박수! 자 이번에는 이 아름다운 역사와 전통의 대한민국 최고 금이 선상에 왔습니다. 자 여기서 이 가을 늦가을에 짝사랑을 노래해 드리겠습니다. 아. 
뭐 맛이 없나? 숨차 숨을 안 쉬어야 되기 때문에 이거 확 넘어갈 게 일본 직접이야. 아 근데 우리 아, 이태현 아, 우리 태현 선생님의 제자분들이 박수를 너무 많이 쳐주셔서 제가 오늘 여신껏 이거 부르는 것 중에 제일 잘 부르는 것 같습니다. 맞아 박수. 많이 좋아해가 생각하는데 오늘 도움보다 더큰 그릇을 얻었기 때문에 오늘 뭐 박태는 제가 어 6시에 외양한테 여기 선산 뭐 선산하고 상주하고 경계선이죠 맞죠? 거기 꼭대기에 제가 올라가서 한 10년 전에 촬영을 했는데 기억이 제가 지금도 잊어먹지 않습니다 거기서 어 촬영을 하, 하던 그때 우리 어머님이 주인공 어머님이 형제 구역상을 이렇게 상주에 들어가더라고요. 바로 그런데 언덕 위에 있어서 요 옆에는 선산. 여기 상주인데, 기억이 제가 지금도 왜 남냐 하면은, 그 어머님이 그산 꼭대기에서 살면서 40분 동안 걸어서 내려가서 상주 노래 교실을 가는 그런 어머니였는데, 어, TV를 보셨을 겁니다. 어머니였는데, 그렇게 유쾌하고 어, 밝을 수가 없었습니다. 아버님은 아침부터 술 드시는 분이고 어, 근데 어, 거기 이제 우리가 촬영을 하면서 그 어머님이 아픔을 가지고 계셨어요 아들이 군대 제대하기 3일 전에 소대장이 너무 많아서 폭탄 터트려 가지고 일곱 명이 어, 전사했는데 그 어머님이 그, 그 아들이 왜 군대 갔냐 하니까 옛날에 그 가족이 많으니까 입을 들기 위해서 1 9에 군대 간 거야 고등학교도 안 나오고 그래서 돌아오지 않는 편지를 쓰는 거예요. 아들아, 이래가지고, 너는 죽어서도, 살아서도 효자. 죽어서도 효자. 죽어서 왜 효자냐. 한 달에 한, 매달 백만원씩 아버지 엄마한테 그 연금을 하니. 그런데 그 어머님이 그렇게 노인 요시를 통해서 유쾌하게 사셨는데, 어, 근데 이, 그때 제가 고장난 벽시계라는 노래를 그 어머님이 불러서 처음 알았고, 저희들이 그 방송을 6시 내고향을 하면서 그 노래가 완전히 내 히트곡이 됐습니다. 그 사연 자체가 너무 좋았기 때문에. 근데 비극은 그 어머님이 그때 11월 말이었는데, 이맘쯤이었는데, 일주일 후에 제가 또 다른 촬영을 하면서 전화를 드렸더니만, 어머님이 돌아가신 거예요. 텔레비 나오고 난 다음에 일주일 후에 왜? 그리 건강하셨는데, 어, 앞에 그 얼음이 올라가지고, 그러니까 자기 하프를 그때 텔레비에서 다 확인하셨는데, 그 우리 어머님들도 겨울에 특히 시골에 사시는 어머님들은 정말 주의하셔야 됩니다. 길 가실 때도 아셨죠? 그래서 제가 이 동네는 더 있지 않고 여기는 또 대한민국 최고의 또 우리 대통령님도 여기서 예, 나셨고 하기 하 때문에 여기는 기온이 다릅니다. 그리고 우리 어, 태연 선생님께서 저를 아무나 초대해 주지 않는 이곳에 초대를 해 주셔서 제가 정말 기쁘고 내년에는 국민 가요가 됩니다. 박수 쳐야지 이럴 때는 네. 노래가 너무 탁 빨리 들어오고 그리고 어 우리 태현 선생님이 또 훈출하지 않습니까 그리고 제가 가요베스트 이제 아직 안 나온 것 같은데 가요베스트 나오면 은전 국민의 히트곡 정이 먹일래 국민 가수 태현 씨가 됩니다 선산에서 밀어주는데 안될 리가 있겠습니까 뭐가 안 되겠습니까 저도 오늘 선산 기운 바짝 받아가지고 어, 잘 되고 올랍니다. 많이 좀 믿어주십시오. 자, 자 이번에는 아, 우리 이렇게 어, 지금 다시는 또 우리 누님들이 많은데 누님들이 좋아하는 노래는 뭐이니 어, 뭐이니 해도 옛날 노래 아닙니까? 그래서 아, 네? 집에 안 간다고 관광을 틀려 큰일났다 청도 끝나고 저는 청도로 좀 가야 되는데 이 청도 못 가게 생겼는데 자 어, 지금까지 너무너무 열정적으로 이제 네, 공연을 열심히 한팔만 이렇게 박수 한번 다시 부탁드리겠습니다 자 그러면 오늘 또 마지막 
저희들 사진 추첨도 있고 우리 아직 많이 남았어요 그러니까 어, 자리 좀 이렇게 앉아 계시고 이번에는 분위기는 노래 데리보이 한번 청해 듣도록 하겠습니다 제가 그냥 갈라 해도 어, 여기 이렇게 콩이 좋아서 제가 제일 어려운 곡 제일 어려운 곡을 한국에 해드리고 가겠습니다 어, 색스폰으로서 가장 어렵다고 하는데 이게 올라왔죠 데니보이라고 혹시 아시죠? 데니, 오 데니보이 예, 오 데니보이인데 제가 데니보이를 여쭤 해드리고 저는 예, 인사를 드려야 됩니다 아, 늘 다른 게뭐 있습니까? 아, 이거 타고 친하게 지내고 아, 이 즐겁게 노래하는 것만큼 운동은 큰 운동 효과가 없습니다 왜냐? 나이 드셔가지고 100m 달리기를 하면 은 무릎이 아픕니다 그리고 힘이 들고 근데 그 힘들고 어려운 것을 한 방에 해소할 수 있는 그런 비슷한 운동이 노래입니다 노래를 열정적으로 하면 은 한국 3분 30초 걸리는데 한국 부르면 땀이 나요 우리가 그이 그냥 이그 평지를 한 시간을 걸어도 땀이 안 납니다 천천히 그런 맞죠? 그 정도로 에너지 소비가 많이 되고 또 좋은 엔돌핀이 많이 나와서 어, 몸을 더욱 건강하고 네. 얼굴도 노래하는 잘하는 분들 특히 노래 많이 하는 분들 얼굴이 절대 울상이 없습니다 항상 웃고 그런 여기 있는 게, 계신 분들을 어, 열정적으로 지도해 주시는 우리 태연 선생님이야말로 이 시대의 영웅 아닙니까? 영웅! 영웅 맞죠? 자 그러면 이제 나팔박은 다음에 한번 초대해 주면 한번 다시 오고 예, 저는 인사드리고 늘 건강하고 행복하시기 바랍니다. 감사합니다.